大家好，我是大卫。咱们现在有很多的朋友啊，眼睛长期对着手机看，对着屏幕看，慢慢的就感觉自己的眼睛啊模模糊糊。有的朋友眼睛里面还会流泪，看着一些书，看着一些报，这个手啊得拉好远，要不然得戴着老花眼镜。咱们现在很多朋友眼睛啊其实是受了很多的光污染。那么今天呢，我教给大家一个小小的动作，打开我们眼睛上面的一个小窗户。你把它打开以后啊，一会儿这个眼睛进光亮就进来了，而且做完以后啊，会明显发现眼睛不但清澈了，更加的有神。这个动作分享给大家，大家做完以后感觉眼睛亮了，打上“有用”两个字，帮助更多的人。同时一定要记得把视频收藏下来，以后每天啊跟着我念一念。好了，咱们话也不多说，直接把眼睛上面的这个小开关分享给大家。大家可以把眼睛闭起来。然后呢，我们用大拇指啊，去贴着我们的鼻梁往上。你看，贴着我们的鼻梁往上。当往上上了顶的时候，怎么样？哎，点不上去了。哎，这个时候就这个点，大家一定要记住。找到了这个点以后，我们大拇指啊，大家看是这里啊，这里这个位置，你点上去以后啊，然后慢慢的左右微微的这样拨一拨啊，来看。我们先做一侧，再做另一侧，不要两侧一起做啊！为什么呢？要让你的眼睛感觉出对比。因为我经常给大家去说啊，就是我说一个动作怎么样怎么样啊，它不是说我说它好它就好。大家很多朋友啊，跟着我一起去做，哎，做完以后自己的身体上面有了感觉，这个才叫真的好，对吧？千言万语抵不上自己身体来的这种感受。好，我们再倒数十秒钟，十、九、八、七。六五四三二一，我们一定要点进去，然后转，然后把我们的眼睛睁开来，感受一下，是不是明显的感觉？哎，这一下子啊，进光亮开始出现了啊，这边和这边明显不一样，两边眨眨眼睛，发现这边轻松了不少。好，我们把另一侧也做一下，你看，用我们手指的这个指尖、指腹啊，如果你的指甲比较长，我们可以换不同的手指啊，换不同的手指都可以来。怼上去啊，怼上去，然后慢慢的点进去，慢慢的动啊，就这样慢慢的动。有的朋友坐了一会儿以后啊，发现哎，眼睛里面怎么有一点微微的痒啊，有一些水啊流出来，这些都是正常的，这是把里面一些不好的浊浊的东西啊给它排出来。就这样啊，三十秒钟，多一秒钟不要，少一秒钟也不行，就这样三十秒钟啊，三十秒钟以后做完，你再把眼睛睁开来，好。咱们两个眼睛都做完了，有很多朋友会说，大卫你自己做的还没有三十秒，但是因为咱们的视频啊时长有限，所以呢简单给大家做一下。做完以后是不是发现眼睛明显变亮了，而且看东西这个进光亮一下子啊就进来了？你每天坚持去做，我告诉大家什么时候去做。一般来说，你看书啊看了一会儿了以后，你就这么点两下啊点两下。然后呢，你早上起来的时候没事的时候点两下，一天做个两三遍，每次就是三十秒钟到一分钟。你坚持一段时间这样做一做，你会发现你眼睛看东西啊，真的是太棒了。好了，今天的视频啊就分享到这里，希望今天分享的这个小知识啊能够帮助到大家。我是大为，如果感觉这个知识啊对你有帮助，可以把它转发和分享给身边的朋友和家人，并且在视频下方打上“有用”两个字，给给我点个赞，谢谢大家。大家好，我是大伟。现在眼睛上面有问题的人非常多，而且很多人群啊都进入了提前化的一个阶段。什么意思呢？比如说您刚四十五岁啊，眼睛就出现老花了，读书看报必须要戴上老花眼镜才能看清楚。或者呢，小孩子啊刚上一年级，眼睛啊出现了近视啊，这个被配上一个厚厚的近视眼镜戴在眼睛上面啊，作为视力的矫正。所以呢，我们眼睛啊一定要把它爱护好。你会发现，其实，在三十多岁左右的一个阶层啊，还有很多人啊出现了。视力模糊啊，看东西啊，异常疲劳啊，见风流泪啊，眼睛看一会儿东西啊就涩的不行，眼睛里面发凉等等现象。今天啊，教给大家一套全能的爱护我们双眼的一个按摩操，这个方法可以保护我们的双眼，解放我们的双眼。做完以后啊，你会发现眼睛特别的明亮、清澈如泉，而且呢，看东西啊也会变得清晰不少，明显的进光量增加。如果你跟着我今天做完感觉有用的，一定要在评论区下方打上有。用两个字，好了，咱们话也不多说，直接把这个动作啊分享给大家。那么首先在这里呢，教给大家找两个点，这两个点非常重要啊。第一个点呢，就是我们的泪眼角下方啊，这个点怎么去寻找呢？非常简单啊，我们把一个眼睛啊闭起来。
，然后呢，用我们的这个手指啊，你看这样贴住我们的眼睛下方，也就是放在我们的眼袋上面，你看贴住，往内这么一顶啊，正好顶在我们的鼻梁处，大家可以看一下啊，正好顶在这个位置，这个点呢就很重要，我们要把它往。这个内方啊，就往内往下去按压，大概是这个方向啊。你看，就这样顶进去以后，把手微微的，你看往前逆一点啊，往下去按压啊。那么压进去的时候，感觉啊是发酸的、发胀的啊，甚至有些朋友啊，他这个辐射面啊能到整个面部的这个区域啊。那么这个点就找对了。你看啊，我们先找一下啊，啊，手直接你看顺着我们的眼袋贴着它啊，往内这么一顶啊，就找到这个点了，在我们的鼻腔内侧啊，然后点着它。往我们的一个肋部去按压，顺便带着一些往下的力啊，就这样去按，点进去。然后呢，你可以点进去，按进去以后，大概三秒钟左右，画一个微微画圈啊，就手指啊微微这样绕一绕啊，就这样微微画圈。好，这个点非常好啊，它可以把我们的眼睛啊解放开来，而且很多朋友做完以后会发现鼻子呼吸都通畅了啊，其实五官相通啊，我们就把这个点啊给解开啊。一般来说，我们去做上一个三十秒左右就可以了。好。做完以后呢，我们再找第二个点，这两个点啊一定要粘合在一起做，才能达到一个更好的效果啊。第二个点是哪里呢？你看，同样是这个点，我们手指往上推着往上走，正好顶到上面的一个小骨头，这个骨头呢就是我们的眼眶内处啊，它是一个棱啊，就是你这样，你看手这样啊，上下去拨，你会拨到一个像个门槛一样个小棱啊，那我们就顺着这个点啊，你看推上去，再推下来。推上去的，推下来，一定要往上顶啊！顶上去以后啊，然后酸酸胀胀的，再往上一推，推到这个棱的上面啊，就是上下去推，哎，往上先顶，顶住以后，你看它动不了，慢慢的再往上移一点啊，推上去啊。我们正常做的话是拿我们的大拇指这个位置啊，做这个点啊，上面这个内眼角上方这个点啊，最好是大拇指这个位置啊，那。我们刚才是为了给大家演示啊，所以我们用食指啊，这里要讲清楚一点啊。我们正常做的怎么做？你看大拇指，你看顶上去。我这样做的话，大家可能通过视频也看得不太清楚啊。但是你记住啊，就是顶着这个棱上面啊，然后啊看往上提，噔就提上来了啊。大家再注意看一下，你看换个角度，看往上顶，咚就上来了啊。你看顶，咯噔一下就上来了啊，就这样。找这个感觉，它有个咯噔一下，就是从我们的下面一直到上面啊，这个感觉啊。那我们正常做是怎么做？你看手这，那遮住我们的眼睛，把我们里面的眼睛闭上。你看，一、二，上面看一下啊，三、四、五啊。我们正常去做一个二十下左右，做的时候啊，你会发现眼睛里面啊酸酸的，有些朋友痒痒的啊，都是正常的。然后因为你做的时候都是闭上眼睛的嘛，然后你做完以后眼睛一睁，你会发现啊，明显的啊，两边感觉看起来进光量不一样了，这边明显感觉特别的轻松啊，就是这样啊。那我们另一边也演示一下，你看，首先顺着这个往里面顶啊，顶住了以后啊，先顶住三秒钟到五秒钟，然后开始画圈，好。啊，一共是做上一个三十秒啊，做完了以后再拿我们的这个手，你看，用我们的大拇指这个位置啊，顶着我们的一个内眼角上方，顶着以后呢，你看手杖遮住啊，遮住了以后，好，开始，一，看，二，三，看我的手的动作，四，五，这个是我们的额头，看，六，下面的手就这样啊，去做一个什么这个动作啊，七，看，八，顶住，九。十、十一，往上去提，好，做完以后两个眼睛打开啊，明显的感觉完全不一样啊。这个动作啊，其实每天都可以做，但是我们做的时候切记一点啊，就是不要太过暴力啊，不要很用劲的去做。我们一定要是什么呢？柔和并且轻微，并且很慢的去做，这样的话呢，它才能保护我们的一个眼睛啊，然后同时啊，做完以后也不会在脸上留下任何的痕迹啊，不会有任何的异样啊。所以这个方法非常的好，就分享给大家了。希望大家把这个方法分享给身边的朋友和家人啊。每天啊，你看我们这个动作啊，做上一个一分钟到两分钟，就能够对于眼睛啊非常的好。我是大为，在这里啊分享与众不同的养生小知识，来得快，见得快，在别人那里啊可能是不传之秘，在我这里啊都会毫无保留的告诉大家。谢谢大家的观看，谢谢大家。
大家好，我是大伟。现在肩颈不好的人群特别的多，那么很多人啊，颈椎上面都不同程度的存在着，比如说颈椎反弓啊，或者颈椎曲度消失啊，等等一些问题。那么如果你去他们的家里面去看，你会发现啊，他们的家里面真的有很多的器具，比如说这个敲打的小锤子，或者说一些啊，比如说这个刮痧板啊，又或者呢，没事的时候他们还喜欢用手啊自己揉自己捏，但是往往啊，这个效果啊都是缓解的一部分表面的一些。现象，你按的时候它轻松了，你不按一会儿它又变得非常的僵紧。那么今天啊，大伟给大家分享一个非常好的动作，这个动作啊，其实说可以你经常练一练，它就可以真正上面啊，从根本上面去改善我们肩颈的问题。这个动作啊，来源于日本啊，它是一个拜佛式的一个训练法。这个训练法啊，非常的好，为什么呢？因为我认为它一可以帮助我们疏通经络，第二个可以让我们的颈椎后面的一些筋骨啊。得到很好的强化。第三个呢，就是这个动作啊，非常的简单。你在任何时间、任何地点，只要你想到了，你活动几下，你这个肩颈你这边啊，气血立马就通了，而且整个人会感觉非常的舒服。那我们接下来来看一下这个动作怎么去做。那么这个动作，首先呢，咱们要把双手合十啊，放在胸口。这时候注意里面有一个非常重要的细节，就是双手合十以后，我们这个手呀，互相的要进行一个发力啊，就是互相的要怼。怼进去啊，一直在发力对抗。那么这个对抗的力呢，大约在百分之二十左右啊，就这样对抗。那么对抗的时候呢，然后慢慢的把手往前伸啊，伸了以后呢，往上去绕一个半圆啊，大家看到没有？哎，就这样去做。好，看再回来，这个是在做这个动作的时候啊，我们这个手啊。对抗的力度啊，不能松啊，你不能说手一往上，你这个对抗的力度就没有了，那这个动作啊，它效果就不好了。好，我们学会了这个画圆以后，我们这个时候注意第二个细节，就是我们的头、我们的眼睛要一直盯着我们的中指的指尖啊，这个动作很重要。为什么呢？从原理上面来说，我们眼睛看着指尖以后，就进行一个啊，跟着指尖走。那你看我这个头部是不是做了一个仰头的动作？对不对？而且呢，你把这个手啊完全伸上去以后啊，你再去活动一下你的颈椎，你看一下是不是特别的轻松啊？所以说这个动作啊，它的设计巧妙，而且呢，它非常的适合很多这个各种人这样的人群训练啊，它没有任何的这种啊副作用啊。咱们就来，双手合十放在胸口，然后眼睛盯着咱们中指的指尖，然后开始啊跟着指尖走。哎，你别看简单啊，其实挺费力的。走走走，头跟那儿仰，好，仰到最大的极限啊！大家看我现在的状态啊，那这个时候我除了感觉我的脖子和我的手臂有点酸以外啊，我的整个后背啊都感觉这个肌肉啊绷得非常的紧啊，但是呢，这个紧是让人很舒服的紧。好，我们好保持住，好，慢慢的再把手啊放回来，放到胸口。啊，做的时候啊，我们尽量腰背要挺直啊，千万不要弯着腰啊，弯着腰这样做啊，这个这个就是错误的，非常错误的啊，挺直啊，再来第二个，跟着看着指尖，好对抗，好上去，好再来，放到胸口，哇，我做了两个，我就感觉特别的累啊。这个动作啊，其实非常好啊，咱们每天啊量力而行，八到十二个这个次数啊是非常呃适合大家去做的一个次数，就是说我们一次做八个或者一次做十二个，每天你就做个两次就够了啊。那么这个视频希望分大家分享给身边啊家里面有肩颈不好的人啊，或者身边朋友肩颈不好的人，你就把这个视频分享给他，帮助帮助别人啊，让这个视频还能传播出去。好，我是大伟，大家关注我的视频，点赞、评论、加关注，每天大伟都会分享一条有价值的养生小视频，谢谢大家。大家好，我是大伟。咱们的大腿啊太重要了，可以说腿是力量根，腿是气血源。只要咱们的大腿啊够结实、够有力，一般来说我们的身体啊都会非常的健康。那么现在有很多人啊，他不会放松自己的腿部。你别看他日常当中啊每天走多少路，但是他对腿部啊唯独他就懒得去放松。为什么呢？因为我们的腿啊在下方，平常啊你想够一够啊拍一拍，去敲一敲、打一打，实在是太麻烦。很多人啊都感
感觉太麻烦，就不做了。但是其实这样是不对的。一个懂得放松、养护我们腿部的人，才是真正懂养生的人。只要这个养生的习惯，你只要能坚持个一年半载，你会发现你和周围的人啊，身体的素质啊会拉开一个距离。我今天啊教大家一个非常简单又实用的一个方法，一周你用一次就够了，直接能把我们腿上的封印解开，让你腿上的气血啊变得更足，腿变得更结实有力，同时啊经络畅通。啊，三百六十度没有死角的，给你腿部啊全部放松。好了，我们话也不多说，直接开始来讲方法。大家记得一定要把这个视频先收藏下来，以免以后找不到了。跟我做完以后感觉有用的，评论区下方打上“有用”两个字，帮助更多的人。我们来看一下怎么去做。首先，第一个呢，咱们选择盘坐的姿势，然后呢，腿这样放啊，成一个什么呢？成一个类似于三角形的一个状态，身体重量呢是往一侧去压的，压着我们的啊底部的这个腿。这样的话，你看就非常的稳固啊，怎么左右去晃都不会去倒。我们把身体的重心啊，去压在我们大腿的根部，就是我手指的位置，啊，就这样去压，把我们整个内侧面啊给它全部压开，而且这个方法不费力啊。你看啊，腿这样摆好以后，用我们的手肘，你看自然的我们的身体往下一沉啊，这个手呢可以搭在另一个手的全面上，跟我保持一样的姿势，这样看，只要这样一沉。哎，你看力量自然而然就已经深入到我们的腿部了，你根本就不需要用力，你所有的力都是你身体向下传的一个力量，这个力量啊，它比手上的力量可大多了，而且呢，和可以自己把控。我们就这样压进去以后画圈啊，转，就这样就转，非常简单。我们由我们的一个腿根到我们的膝盖处，我们每个点啊，慢慢的往前挪，一个点一个点的往前挪，你看。每个点啊，我们转上一个五圈到六圈啊。如果你感觉这里呢转起来以后有一些疙疙瘩瘩的，那里面有一些比较硬的清洁，或者按下去以后它有一种发散性的感觉，就是我明明按一个点，突然其他地方有感觉到这个点，一定要多加的一个放松，就这样啊，慢慢的往下啊，一直你看到我们的呃膝盖这个位置啊，到这个位置，好。到这个位置以后，下面呢就是我们的一个小腿了，对不对？我们小腿怎么做呢？一样的，你看，手，你看，从斜着啊往里面去压啊，腿你可以这样去摆啊，也可以这样去摆，都可以，找一个舒服的姿势啊，压进去，一样的放松啊。小腿一般就四到五个点，把它全部放松就行了啊。还有一些朋友呢，他做完以后啊，感觉看看腿是否顺畅，他可以用我们的这个手肘啊，你看这样往下去滑，这样去压呢，就直接把我们整个小腿内部的一个筋啊，给它压开了。好，这样的话我们内部就完成了。好，外侧怎么做呢？我拿这个腿啊做示范，一样的，你看我的腿形成这样的一个姿势，这样的姿势，用我的手肘一样的，你看往下去顶着往下走。啊，这个呢，我们可以去画点，但是画点呢不太方便。我们一般是选择，你看手肘往前，来看这个姿势，往前啊，你看压下去，往前，这个力量也是非常之大的啊。我们就这样做，这样的话，你看外侧也给你放松了，而且在这样做的时候，你会明显感觉啊，就有些朋友做，明明做我们的腿部，脚底会有感觉。脚底会有一种酥酥麻麻、很舒服的感觉啊，这都是非常好的一个现象啊。我们就这样去做啊。一般来说，我们这个外侧去做上一个从上到下做个十下，然后一样的啊，小腿的这一面啊，我们一般采用的是压啊。你看这个外侧，我们就压压的话呢，一样是用我们的身体。你看手按下去以后，我们手肘保持直立，身子你看身子往前去压，就像大家以前啊去和那个面团一样的啊，就这样去压。你看一。二三四五六，从上到下啊，你看这样，我们腿的外侧和内侧都做完了，好，就这样去做，好，做完了以后呢，这个时候你可以起来活动一下你的腿，你会发现你这个腿啊，仿佛重获新生，非常的轻松，非常的有力啊，其实就是把我们的腿部啊给打开了。我们刚刚讲的啊，是以我们的啊，我的左边去做一个示范啊，比如刚开始是这样，那么我们的左腿做完以后，右腿一样的啊，你看右腿的内侧啊，一二三，这里给大家演示啊，就不做多了啊，再往下这样啊，每个点啊，你看揉一揉，揉一揉啊，做完了以后呢，你看把我们的这个腿啊再掰过来啊，这个腿的我们左腿的外侧也要给它做一下，你看一二三，从上推到下。
，推完个十下到十五下以后呢，我们再按，你看一二三， 1, 2, 3, 像和面团一样那样升起的力量往下一二三去推啊，往外侧去推。这样的话呢，我们大腿、小腿啊一并啊给它放松了。有些朋友啊感觉放松小腿啊很舒服，也不过瘾，感觉这个方法、啊、对于小腿来讲的话，好像渗透力还不够。再教大家一个方法，非常简单啊，我们跪姿，把我们的这个大家注意看啊，这个腿压在我们另一侧腿的一个腘窝处啊，这个姿势啊，把我们的这个脚踝压在这个腿部腘窝处，就这样压着可以了，然后身体往下一坐。啊，就这样一坐，直接就把我们的小腿给压住了。我们只需要来回的多挪动一下这个腿的角度，轻轻松松放松我们的整个小腿啊。这个方法呢，以前很多人啊都不知道啊，特别是很多人啊，他喜欢跑步，喜欢运动，他不知道怎么去放松小腿。每次啊，想要用别人用那个筋膜棒给他放松，还要去求着人让他放松。用这个方法不求人，自己去做，而且力度自己掌握，比别人做的还要好。那么这个视频啊就分享到这里了，全是我自己的一些宝贵的方法啊，希望大家看完以后啊给视频点个赞，把这个方法分享给身边的朋友和家人，以及平常喜欢运动又不会养护自己双腿的人，可可以帮助很多的人，而且呢别人一定会感谢你。我是大伟，今天的视频啊就分享到这里了，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。